আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ফেসবুক অ্যাডস এর নতুন আরো একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আবার রাসেল আমরা গতকালকে পর্যন্ত বা গত ভিডিও পর্যন্ত যেই বিষয়গুলো করেছিলাম এর পর থেকে শুরু করছি আমরা এই সার্ভার সাইড ট্র্যাকিং এর জন্য আমরা কি করেছিলাম আমরা হচ্ছে আমাদের ভিডিও প্লেলিস্টে চলে যাই আমরা হচ্ছে ফেসবুক অ্যাডস এ চলে যাই আমরা কি কি করেছিলাম আপনাদের মনে আছে অবশ্যই এইখান থেকে আমরা হচ্ছে সেটআপ সার্ভার সাইড ট্র্যাকিং এন্ড ফেসবুক কনভার্সন এপিআই এই পর্যন্ত করেছিলাম তাই না তো এই সার্ভার সাইডের জন্য আমরা কোন একটা ইউজার যখন কোন একটা ব্রাউজারে আসে ব্রাউজার থেকে মনে করেন এই ব্রাউজার এখান থেকে একটা ওয়েবসাইটে আসলো মনে করেন এই ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটে আসার পরে আমরা ব্রাউজার সাইডে ট্র্যাকিং করতে পারতাম কিন্তু ওই যে আপডেটের কারণে আমরা যেটা গত ক্লাস পর্যন্ত একটা আইওএস বা মানে অ্যাপলের একটা আপডেট সম্পর্কে জেনেছি ওইটার কারণে আমরা ক্লাউড একটা সার্ভার নিয়েছি স্টেপ ডট আইউ এই যে এই স্টেপ ডট আইউ এটা থেকে আমরা হচ্ছে একটা ক্লাউড সার্ভার নিয়েছি এবং আমরা হচ্ছে ফেসবুক কনভার্সন এপিআই থ্রুতে আমরা এই ইউজারের ডেটাগুলো কিসে পাঠাবো এই ফেসবুকের কাছে পাঠাবো এখন আমরা চলে যাই হচ্ছে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারে আমরা ধরেন আমি একটু চলে যাই ট্যাগ ম্যানেজার ডট গুগল ডট কম এইখান থেকে আমরা হচ্ছে এই এইখান থেকে যে ওয়েব কন্টেনার আছে এখানে আমরা ক্লিক করে ফেলি ওকে তো এটা হচ্ছে আমার ওয়ার্ক স্পেস এখান থেকে আমরা হচ্ছে ট্যাক্সে চলে যাব আমরা সার্ভার সাইডের জন্য এই যে বেইস কোড অল পেজেসের জন্য আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো এখানে আমরা একটা মেজারমেন্ট আইডি দিয়েছিলাম এই আইডিটাকে আমরা হচ্ছে কপি করে নিয়ে যাই আমাদের দরকার হবে আর কি ধরেন আমরা এই সার্ভার সাইডের জন্য ব্রাউজার সাইডে যেই ইভেন্টগুলো আমরা করেছিলাম যেমন চেক আউট ভিউ প্রোডাক্ট তারপর হচ্ছে আপনার পার্সেজ এগুলো আমরা সার্ভার সাইডের এন্ড থেকেও সার্ভার সাইডের জন্য করতে হবে আমাদেরকে তো বাকি বিষয়গুলো আমরা করব তো চলেন আমরা একটা একটা করে শুরু করি আমরা হচ্ছে অল পেজেসের জন্য নিয়েছিলাম এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে বাকিগুলোতে যাব সো আমরা যদি এখান থেকে এই নিউতে ক্লিক করি ট্যাক কনফিগারেশনে ক্লিক করি তাহলে এখান থেকে গুগল অ্যানালাইটিক্স তারপর হচ্ছে অ্যানালাইটিক্স জি এ ফোর ইভেন্ট এখানে যাই তারপর মেজারমেন্ট আইডি দিতে হয় প্রত্যেকটা ট্যাগ যখন আমরা ওপেন করব বা ক্রিয়েট করব তখন আমরা এইভাবে মেজারমেন্ট আইডিটা দিতে হবে তো আমরা এক কাজ করি কনস্ট্যান্টলি একটা মেজারমেন্ট আইডি যেটা আমরা বেইজ সার্ভার সাইডের এন্ড থেকে আমরা যখন বেইজ আপনার বেইজ কোডে দিয়েছিলাম ওয়াল পেজের জন্য এই মেজারমেন্ট আইডিটা এখান থেকে কপি করেছিলাম তাই না এইটা এইটাকে আমরা একটু কনস্ট্যান্ট করে ফেলি কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল করে ফেলি তাহলে আর বারবার এটা দিতে হবে না আমরা ওইখান থেকেই শুধু সিলেক্ট করে দিয়ে দেবো সো ভেরিয়েবলসে ক্লিক করব দেখেন এই বিষয়গুলো রকেট সায়েন্স না আপনার কাছে নতুন মনে হবে কারণ আপনি নতুন দেখছেন তাই না বারবার প্র্যাকটিস করবেন হুবহু প্র্যাকটিস করবেন তাহলে হয়ে যাবে ইউজার ডিফাইন ভেরিয়েবল কারণ আমরা নিজে থেকে একটা মেজারমেন্ট আইডি এর জন্য একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করছি তাই বিধায় এইখানে আমরা এখানে নিউতে ক্লিক করছি ভেরিয়েবল কনফিগারেশন এইখান থেকে আমাদেরকে এই নিচে কনস্ট্যান্ট কোথায় কনস্ট্যান্টে ক্লিক করতে হবে তারপর ভ্যালুটাকে এখানে দিয়ে দিতে হবে কারণ আমরা দেখেছিলাম মেজারমেন্ট আইডিটা এরকম হয় জি তারপর একটা কোলন দিয়ে দশ সংখ্যার একটা সংখ্যা হয় আর কি তো এটা হচ্ছে আমরা জি এ ফোর ফোর মেজারমেন্ট আইডি লিখে ফেলি সেইভে ক্লিক করে ফেলি ওকে আমরা এক কাজ করে ফেলি আমাদের যে যে ট্যাগটা অলরেডি ছিল এইখানে যে বেস কোডটা ছিল এই ট্যাগটা এখানে ক্লিক করে এটাকে ফেলে দেই এখানে ক্লিক করে এটাকে আমরা কেটে দেই তারপর এইখানে প্লাস আইকনে ক্লিক করে ইউজার ডিফাইন ভেরিয়েবল আমরা যেটা এখন তৈরি করলাম জি এ ফোর কোথায় এই যে জি এ ফোর মেজার ম্যানেজারটা দিয়ে দিয়ে এখান থেকে সেই সেইভে ক্লিক করে দিই ওকে তারপর আমরা এই ট্যাক্স থেকে আমরা হচ্ছে নিউতে ক্লিক করলাম ট্যাগ কনফিগারেশনে ক্লিক করলাম গুগল অ্যানালাইটিক্স ফোর এখান থেকে 
গুগল অ্যানালিক্স ফোর ইভেন্ট এখানে ক্লিক করতে হবে তারপর মেজারমেন্ট আইডিটা দিতে হবে ওই যেটা আমরা অলরেডি ক্রিয়েট করে ফেলেছি এইটাকে এখান থেকে সিলেক্ট করে দিব ওকে গুগল ট্যাগ ফাউন্ড ইন দ্য কন্টেইনার এটা আছে তারপর ইভেন্টের নাম দিতে হবে আমাদের প্রথম ইভেন্ট কোনটা আমরা হচ্ছে প্রোডাক্ট ভিউ করব তাই না ওকে তো ইভেন্টের নামটা কি ইভেন্টের নাম গুগল কি বলে ভিউ আইটেম সো আমরা হচ্ছে ভিউ আইটেমটা দিব ভিউ আইটেম ভিটা শুটো হাতে দিয়ে দিই ওকে ভিউ আইটেম আচ্ছা ইভেন্ট প্যারামিটার্স সো ইভেন্ট প্যারামিটার্সে ক্লিক করি এখানে অ্যাড প্যারামিটার্সে ক্লিক করি এখানে কি কি প্যারামিটার আছে এটা হচ্ছে আমরা একটু গুগলে সার্চ করি কনভার্সন এপিআই ফর সার্ভার সাইড ট্রেকিং সো এখান থেকে আমরা এই এটা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আপনারা অথবা কনভার্সন এপিআই ফর সার্ভার সাইড গুগল ট্যাগ ম্যানেজার লিখে সার্চ করলে আপনি এরকম একটা অপশন এগুলো সবই ডকুমেন্টেশন আর কি ফেসবুকের পক্ষ থেকে দেখেন এখানে ফেসবুক ডট কম লেখা আছে সো এখানে কি কি হবে না হবে এই বিষয়গুলো আমরা এই যে এখানে দেখতে পাই মেটা প্যারামিটার নেম জি এ ফোর প্যারামিটার সো আমরা হচ্ছে সার্ভার সাইড থেকে করছি এই কারণে আমরা জি এ ফোর প্যারামিটারগুলো নিব প্রথম প্যারামিটারটা নিব আমরা হচ্ছে এইখান থেকে নিয়ে নেই এটা হচ্ছে আপনার এই যে কন্টেন্ট আইডিটা সো এটাকে এখান থেকে কপি করব যেভাবে আছে ওইভাবে কপি করতে হবে এটা তারপর হচ্ছে এই প্রোডাক্ট আইডিটা হচ্ছে আপনার এইখান থেকে এই আমরা যে ভ্যালুগুলো আগে ক্রিয়েট করেছিলাম এখান থেকে নিয়ে নেব সো এখানে যে প্রোডাক্ট আইডিটা আছে সো এখানে ক্লিক করলাম অ্যাড প্যারামিটারে ক্লিক করলাম তারপর কি নিতে পারি প্রোডাক্টের নেমটা নিতে পারি সো প্রোডাক্টের নেম হচ্ছে এই যে এইটা এটাকে আমরা কপি করব যেভাবে আছে ওইভাবে এখানে পেস্ট করে দিলাম তারপর এখানে প্লাস আইকনে ক্লিক করলে এখান থেকে আমরা প্রোডাক্ট নেমটা নিয়ে দিব ডি এল ভি এগুলো আমরা আগে ক্রিয়েট করে রেখেছিলাম প্রোডাক্ট নেমটা নিয়ে নিব সরি এটা হচ্ছে কন্টেন্ট আইডি তো প্রোডাক্টের নাম সো ওইটা কপি হয়েছিল না আচ্ছা সরি তারপর কি নিতে হবে তারপর হচ্ছে প্রোডাক্টের টাইপটা নিব আর কি অ্যাড প্যারামিটারে ক্লিক করলাম কন্টেন্ট টাইপ আর প্রোডাক্ট টাইপ একই কথা সো কন্টেন্ট টাইপটাকে এখান থেকে কপি করে এইখানে পেস্ট করে দেই তারপর প্লাস আইকনে ক্লিক করে এইখানে হচ্ছে টাইপটা আছে তাই না কন্টেন্ট বা প্রোডাক্ট টাইপটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট আমরা এটা মেনুয়ালি লিখে ফেলি সো এখানে না এটা প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট আচ্ছা তারপর কি নিতে হবে তারপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে ভ্যালুটা নিয়ে নিব ভ্যালু সো ভ্যালু কোথায় যে দেখেন ভ্যালু এইটাকে কপি করলাম সরাসরি তারপর এখানে পেস্ট করে দিলাম ভ্যালুটা হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট প্রাইস তাই না আমরা জানি প্রোডাক্ট প্রাইস সো এই প্লাস আইকনে ক্লিক করে ডি এল ভি প্রোডাক্ট প্রাইস কোথায় এই যে প্রোডাক্ট প্রাইস আছে ওকে তারপর নিব কি তারপর নিব হচ্ছে কারেন্সি সো এখানে অ্যাড প্যারামিটারে ক্লিক করে এইখান থেকে আমরা নিয়ে নিব হচ্ছে কারেন্সি কোথায় কারেন্সি এই যে এই কারেন্সিটাকে কপি করব কোনো কিছুই নিজে লেখার দরকার নাই তেমন সবগুলাকে কপি করেন আচ্ছা সো এখান থেকে আমরা কারেন্সিটাকে ক্লিক করে দিব তারপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে কি করব নিচের দিকে ট্রিগার যেটা আছে ট্রিগারটাকে এখান থেকে আমরা এটা কিসের জন্য ভিউ কন্টেন্ট ট্রিগার তাই না এটা হচ্ছে ভিউ কন্টেন্ট ট্রিগার সো আমরা হচ্ছে এখানে জি এ ফোর লিখে ফেলি তারপর হচ্ছে আপনার জি এ ফোর ভিউ কন্টেন্ট ভিউ কন্টেন্ট ভিউ কন্টেন্ট ট্যাগ ওকে আমরা এখান থেকে সেই বে ক্লিক করে দিই এই মুহূর্তে আমার একটু শেষ করা লাগছে ভিডিওটা কারণ একটা জরুরি কাজ একটা নক চলে আসছে জরুরি সো আমাকে একটু মিটিংয়ে বসতে হবে সো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই থাকবে আমরা একটু চেক করে ফেলে এটা হয়েছে কি না আমরা আগামী পর্বগুলোতে বাকি ইয়েগুলো করব আর কি কী রইল আমাদের ভিউ কন্টেন্ট হইল তারপর হচ্ছে আমাদের চেক আউট হবে পার্সেজ হবে এরকম বাকিগুলো করব আর কি সো এখান থেকে আমরা সাবমিটে ক্লিক করে দিই দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে পাবলিশে ক্লিক করে কন্টিনিউতে ক্লিক করে পাবলিশ করে দিই আমরা এখান থেকে প্রিভিউতে ক্লিক করে দিব প্রিভিউতে ক্লিক করে দিলাম এটা চেক করার জন্য প্রিভিউতে ক্লিক করতে হবে কন কানেক্টে ক্লিক করতে হবে তারপর আমাদেরকে ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে এখন যে কোনো একটা 
প্রোডাক্ট আমরা এখান থেকে ওপেন করব সো মনে করেন অ্যাঙ্কর ব্রেসলেট এটাকে আমরা ওপেন করলাম তাহলে দেখেন এটা এখান থেকে কন্টিনিউতে ক্লিক করি আমাদের বেজ কোড এটা ফায়ার হয়েছে আমাদের জি এ ফোরের ভিউ কন্টেন্টটা ফায়ার হওয়ার কথা ওকে সো আমরা এখান থেকে ফায়ার হবে অবশ্যই আমরা আবারও নতুন একটা প্রোডাক্ট ওপেন করি এখান থেকে ওকে এই যে দেখেন জি এ ফোরের ভিউ কন্টেন্ট ওয়ান টাইম ফায়ার হয়েছে আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ